ഇന്ന് നമ്മൾ ബോണഷേസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നോക്കുന്നത് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് അക്യൂഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ഓഫ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് വൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വേർ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അക്യൂസിഷൻ നടന്നത് വൺ ഇയർ മുമ്പാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനാണ് നടന്നത് ദൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയ്സ് ആണ് എയ്റ്റി ലാക്ക് ആണ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ദെൻ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ റിസർവ് എച്ച് ലിമിറ്റഡിന് തേർട്ടി ലാക്ക് സർപ്ലസ് ടെൻ ലാക്ക് ദൻ എച്ച് ലിമിറ്റഡിന് റിസർവ് ഫൈവ് ലാക്കും സർപ്ലസ് ടെൻ ലാക്ക് തന്നെ ദൻ കറൻ ലയബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദൻ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ദൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഇൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് തേർട്ടി ലാക്ക് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സിന് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ തേർട്ടി ലാക്ക് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് മാത്രം എസ് ലിമിറ്റഡ് അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ അവിടെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദൻ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് രണ്ട് കമ്പനീസിനും ഉണ്ട് ദൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ദി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻ ദി റിസർവ്സ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഇൻ ദി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വൻ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് അക്യൂർഡ് ദി ഷെയ്സ് ഇൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് സോ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എസ് ലിമിറ്റഡ് അക്യൂർ ചെയ്ത ടൈമിൽ റിസർവിൽ ഫൈവ് ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർപ്ലസിൽ ടു ലാക്കും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ബോണ ഷെയ്സ് അറ്റ് വൺ ഫോർ എവറി ഫൈവ് ഷെയ്സ് ഹെൽഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പ്രിപ്പയർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ലിമിറ്റഡ് ബോണ ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ഷെയർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ബോണ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് സോ അവിടെ ടോട്ടൽ ഷെയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു സോ അതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ബോണ ഷെയ്സ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഷെയ്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഷെയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദൻ അവിടെ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സോ ഫോർ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഷെയ്സ് ദൻ ആ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് അവിടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നമുക്കറിയാം അക്യൂസിഷൻ്റെ ഡേറ്റും കൺസോളിഡേഷൻ്റെ ഡേറ്റും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് വൺ ഇയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്യൂസിഷൻ്റെ ടൈമിലുള്ള പ്രോഫിറ്റും റിസർവും കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് സോ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്
then a minority interest minority interest in or another 7 lakh into 1 by 5 7 lakh into 1 by 5 in or another 1 lakh 40000 so rendu kuda add cheyittundengile 7 lakh enna kittu next calculation of revenue profit revenue profit nu parnjale post acquisition profit acquisition shesham ആ ഒരു സബ്സിഡി കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ അക്വസിഷന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്കും ടു ലാക്കും ആണ് അക്യു അക്വസിഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ കറൻലി ഫൈവ് ലാക്കും ടെൻ ലാക്കും ആണുള്ളത് സോ റിസർവ് അവിടെ സെയിം ആണ് റിസർവിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല പ്രോഫിറ്റിൽ പക്ഷെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് എന്നുള്ളത് ടെൻ ലാക്കായി സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ വരുന്നത് സോ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് and after purchase of shares by s limited so which is equal to 10 lakh ayirunnu undayirunnu minus 2 lakh which is equal to 8 lakh but 8 lakh aanu അക്വസിഷൻ്റെ ടൈമിൽ സോറി അക്വസിഷന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോണഷേസിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അവിടെ അഞ്ച് ഷെയറുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബോണഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ബോണഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് സോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയ്സ് ബോണസ് ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ അവിടെ ഫൈവ് ലാക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ അവിടെ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സോ അവിടെ ഇനി റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ പ്രൊപ്പോഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമുക്ക് അക്വസിഷൻ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം സോ അത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല കുറവ് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഇൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ലാക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂറിംഗ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ലാക്കാണ് ദെൻ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സോ അവിടെ ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് സോ അവിടെ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഷെയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ അവിടെ ബോണസ് ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബോണസ് ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷെയറും ആർക്ക് കിട്ടും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടും അവിടെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഷെയർ ആണ് ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്
ഫിഫ്ത്ത് ഷെയർ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബോണ് ഷെയർ ആയിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ വാല്യൂ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയ്സ് സോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് പോർഷൻ ആണ് എന്ത് ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് സോ അത് ഒരു ഷെയറിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്ക് ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഷെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയറിൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ നമ്മൾ അൺസോൾഡായിട്ടൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ സോ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ല് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അക്യൂർ ചെയ്തത് ബാക്കി ഷെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് സോ അതിനോടുകൂടെ ബോണ ഷെയ്സ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു ഷെയർ അഞ്ച് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഷെയർ ബോണ ഷെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ബോണ ഷെയ്സ് ബോണസ് ഷെയ്സ് ബോണ ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആകെയുള്ള ഷെയ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് സോ വൺ ലാക്ക് ആണ് അവർക്ക് ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അതിനോടുകൂടെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഷെയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ ഷെയർ ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാണ് അതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ദൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയറും എയ്റ്റി ലാക്ക് അവിടെ എയ്റ്റി ലാക്കാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അവിടെ ബി റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ എസ് ലിമിറ്റ
സർപ്ലസും തേർട്ടി ലാക്കും പ്ലസ് ടെൻ ലാക്കും ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ അതിനോടുകൂടെ നമ്മൾ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും ആഡ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും സോ ഫോർട്ടി ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കണം മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ നോട്ട്സ് ഓരോന്നിൻ്റെ നോട്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ നോട്ട് കാണിക്കണ്ട ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ ക്രെഡിറ്റീസ് ആണ് രണ്ട് കമ്പനിക്ക് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ദെൻ തേർഡ് വൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്പർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ദൻ ഇത്രയാണ് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ്സ് ആണ് സോ അസെറ്റ്സിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഗുഡ് വില്ല് ആണ് സോ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിലായിരിക്കും ഗുഡ് വില്ല് വരിക സോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് ടാഞ്ചിബിൾ എന്നും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്നും കാണിക്കും സോ സെറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അതിൽ എ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് സോ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ലാക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കും ആണ് സോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് നമ്പർ ഫോറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കാണ് അവിടെ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഉള്ളത് ദെൻ അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഞാൻ വാലൻ ഷീറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ലാക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോട്ട് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സോറി വൺ ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വാലൻ ഷീറ്റിൽ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും നോട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ കാണിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് എയ്റ്റി ലാക്ക് ആണ് സോ അവിടെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഉണ്ടാവും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ലാക്ക് സോ അവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് 
സോ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസർവ് തേർട്ടി ലാക്ക് സർപ്ലസ് ടെൻ ലാക്കും ആണുള്ളത് റിസർവ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി റിസർവ് തേർട്ടി ലാക്ക് ദൻ സർപ്ലസ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ദൻ അതിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ അതാണ് നമ്മൾ അതിനോടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സോറി റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദൻ മൈനോറിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല ദൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് രണ്ട് കമ്പനിയുടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതിയാവും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ലാക്കും എസ് ലിമിറ്റഡ് ഫൈവ് ലാക്കും എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ലാക്കും എസ് ലിമിറ്റഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് സീക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് സെറ്റ് സൈഡിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ഫോറ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് സെവൻറ്റി ലാക്കും എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കും എച്ച് ലിമിറ്റഡ് സെവൻറ്റി ലാക്ക് എസ് ലിമിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ദൻ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ദൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എമൗണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗുഡ്വിൽ സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ ലാസ്റ്റ് വണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഫോർട്ടി ലാക്കും എസ് ലിമിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ലാക്കും ഫോർട്ടി ലാക്ക് ആൻഡ് എസ് ലിമിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് സോ അവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് സോ ഇത്രയാണ് നോട്ട്സിലുള്ളത് ഇവിടെ ബോണഷേസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ബോണഷേസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ അതുപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയറും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബോണഷേസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതി സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ താങ്ക് യു ഓൾ